Pas protestës së banorve në Kodorville, të cilët po kundërshtojnë ndërtimin e një kompleksi palatër që do të ngrije në këtë zonë, ka reaguar edhe urbanisti Ardian Muka. Si specialisti fushës, por njërë është edhe si në nënkryetari komisionit për zhvillimin urban në këshilin bashkjak, a i ka për një shpjegim të detajuar të situatës, duke argumentuar se përse nuk mund të kryen ndërtime në këtë zonë. Urbanisti Muka e ka vlerësuar në dy planet situatën e kryuar. Unë do jepja një vlerësim në dy planet, në planet mikro, në planet makro. Në planet mikro do të flise për atë që është problemi aktual në këtë zonë, në zonë e Kodrëvilës, dhe në planet makro atë që është problemi në lidhe me planet e përgjishën vendor të qytetit Dursit. Êshtë e vërtetë që thoni ju, jemi kontaktuar nga banorët, këtu janë tre kula, janë tre palate, ku janë rrët 200 familje, të cilët janë të shqetsuar, me qenëse ka dalë një leje ndërtimi për katër objekte, të cilët do zhvillohen direkt poshkë kësaj strukture. Duke qenë që kjo zonë është një zonë me shumë risk, si në aspektin geologjik, në aspektin ambiental, në qenëse është zonë e mbrojtur, është zonë e gjelëbër, në aspektin arkeologjik, gjithashtu edhe për strukturën e ndërtimit është një zonë e cila është me problematika zhvëllimore, me problematika të më në detim të ndërtimit. Në këtë aspekt, banorët nga fillimi, pas të materialeve që neve nga të reguar, unë në kuadrin e nënkryetarit të komisionit në këshillin bashkjak për zhvillimin urban, ato ngritën shqecimin sepse kanë filluar nga problemet e arkeologjisë, ku ato kanë depozituar pran prokurorisë të rethit durës, një material ku këtu nuk është zhvilluar gërmimet arkeologjike, i kanë zhvilluar një katër gropa, kanë hapur, kanë bërë katër sondaje, në një vënd ku nuk ka lidhje fare me teritorin ku dë bëhet ndërtimi i presupazuar, ku ka dalë aktualisht leje ndërtimit, dhe nga prokuroria nuk është marë fare në shqyrtim këj rast, i kanë këthyrë një përgjigje që është brënda normave dhe nga Ministrë e Kulturës e Kohës, i ka thënë që kjo zonë për ne nuk përbën dhe një problem. Ndërko që në palatet ku janë ngritur tre kullat, ka dalë një rrug që presupazohet është vazhdimi i vijes e gnatja, dhe në pjesë më të lartë të saj janë dy vare monumentale, të cilët nga nga e arkeologve janë vlerësua me rëndësi të veçantë. Gjithashtu, përsa i takon pjesës ambjemtit. Zona Kodrëvilës është zonë e ruetur, është një zonë e cila është e vetëmja mushkri e gjelëbër që i kanë gjelë u qytetit Dursit, dhe ndërhyrja në këtë zonë duhet të ishte me masa jesë zakonisht drastike. Ta një thonë që këtu me planin e ri, me planin regulluës të vjetën në egzistus, që është i biti 2012, është planifikuar që mund të ndërtohat. Në këtë aspekt, dhe si kur të ishte kjo, ndërhyrja që është bërë me lejen e ndërtimit, ka dalë dhe leja e prisheve, të objekteve egzistuse, në qofë se ka, dhe leja e prerjes së pembe, në qofë se është zona e gjelëbër. Nuk e di kush nga sektori i bujësis në bashkinë e dursit, ka marur angazhimin për të vendosur që të priten pëmët shekullore që kanë qenë këtu, ndërko që nga banorët, me qenë se këtu rizikon problemi erozionit të shumë i madhë, dhe banorët ndërko kanë bërë një sigurim pa dje, pra e kanë quar problemi në gjukat, e kanë quar si sigurim pa dje që këtu mos dhe proat, pse në moment që priten pëmët dhe nuk është prejur akoma gjukata, tu gjatë një dimri të gjithë banorët që ndodhe në pjesën e siperve të trekullave, ka një rezik shumë i minemt. Nga erozioni, trekullat mund t'i dalin të merit për jashtë. Dhe problemi kryesor dhe i treti që ne kemi këtu, është kjo që ndërhyrja që do bëhet, unë pash projektin që masodhën banorët, dhe gjithashtu le dzova dhe një recens, një mbrojtje që i ka bërë një studio që është e njëta studio që ka mbrojtur dhe qështjen në Gjirokastrën, që ofë si u kujtohet në Gjirokastrë para 3-4 vitesh, pati një problem që u shem një palatë. Ndërko që kjo studio kështë edhan një pale mrim që ndërhyrje nuk u donë të bërë, situata ishe paka shumë e njëtë, shumë e mira tjesë, sepse të diskutonë të në shkëmpë, dhe sa këtu në flasim për një zonë argjilore, e cila është në plan në rështitit të erozionit është shumë problematike. Njëta studio dhe këtu ka parashikuar që ndërhyrja në mënyrë absolute nuk duhet bëhet. Në aspektin geologjik, zona është shumë fragile, është zone rështiqme, dhe plani ku propozohet ndërtimi duhet hyrëth 
12 metra nga kota aktuale. Pra 12 metra nga kota aktuale. Kemi dhe një dishes shumë të fordë, dhe 12 metra tjerë, pra supozohet që do bëhet një ndërtim 6 katësh, i cilë do të hyjë 24 metra në mtokë. Pra me kuotën e apartamente dhe të palateve aktuale, kuj do tjetë një ndërtim në kuotën 0-0. Për tavani, po flasim pjesa e siper me palatit, dhe dojetë e zhytur e gjitha në mtokë. Gjë e cila nuk para shikot këshu në projektin aktual. Në projektin që më zhvën në dispozicion nga Ana Banorve, diskutohet si kur këtu për ngrejet një palat i cili është në të njëtën kuotë. Pra, ajo që përpozohet për ndërtim dhe ajo që është leje ndërtimit nuk është aktualja, nuk është ajo që është e bazua në bjetë që është gjurë më të rejnit, geologia dhe problematikat e tjera që kemi, që e thamë erozioni, gjelbrimi dhe gjitha. Përsa i takon problematikës planet për gjishën vendorë. Nga viti 2015, në këshillin bashkjak, neve kemi hapur rrugë për bërjen e planit për gjithëshën vendorë qytetit Dursit, i cili në harku në një viti duhet ishe, pra me fundin e 2016, se ne duhet kishim planit për gjithëshën vendorë. Por kjo bashkime, këtë kryetar, për të përgatitur këtolloj situatash konfuzionale dhe situatën e qytetit, ku Dursit ishi gjithi një konfuzion total, sot e kësaj dite nuk ka provuar një plan të për gjithëshën regullus planë për gjithëshën vendorë. Nga kontaktet që kam pasë edhe me studion italiane, cilë ka qenë ngarkuar dhe fituas i qmimit, është që të disa herë kam të nëtuar të paracesin, por problematikat kanë qenë që nuk gjenë një akord me bashkinë, cilë është porositë si këti materiali, me qenë se ato nuk jam dhe akord të preken zonat jeshile. Pra zonat e gjelbërta të qytetet, ato përpozojnë shumë më te për ngritje zonat të gjelbërta, dërko që nga në bashkisë Fakti është që neve në qytetë sot gjendemi pa partje sportive, gjendemi pa partje të gjelbërta, dhe ato minimum e gjërës që neve kemi, pra zona e koder vilës, zona ish blokut, zonat e rezervatëve që janë të mbrojtura, të mtohen nga anaj bashkis të betonizohen të gjitha. Pra ndaj, në këtë aspekt, nga anaj qytetarve të cilë tu janë të rezikuar dhe janë realisht rezikuar qytetarë të flasim e tre kullave që janë pjesën e siperme, Në është kërkua që të ndërhymë në komisionin e zhvillimit urban dhe këtë qështje të aparacjesim edhe pra në këshilit. Për mikrofonin e Adrianet, Zoti Muka në vizon se zhvillimi qytetit është në plan të parë, por nuk mund të pajtohet me ndërtimet agresive ku rezikohet të jeta e banorve. Pyjtje son, a do të ndërhyet në këto kushte, Zoti Muka ju përgjigjë. Pa tjetë që do ndërhyet, kjo është një situatë emergjente, duhet i marim gjërët në konsiderat, që mos në ndodhi ajo që ndodhi në gjërë kastër. Pra, kur jemi në prak fushatash, kur janë këto periudat konfuzionale, nga në këti kryetari është reguar që kjo është komplet i pa përgjeqëm. është i pa përgjeqëm dhe me masat që po merë dhe nga vendimet që është duke marë, po të regonë që nuk është nga krau qytetarve, për kjo është nga krau i oligargve, po flasën, po nga krau i ndërtuzve. Shprejmë shumë qartë vetë jemi për zhvillimin, por jo në këtë mënyrë. Pra, si pronarët e tokës flasim, në trojbe, edhe ndërtusit, jemi që qytetit zhvillohet, por këtu të zhvillohem në këtë zonë, do ishe një zhvillim normal, po të hese me vila, po të hese me ndërtime të ulta. Jo me ndërtime agresive, me gjithë se thonë që është gjashkat, por në këtë rast, a i gjashkat është shumë agresiv për situatën në cilë ndodhemi. Në të një të nkohë, specialisti Muka deklaronë se prerja pemve është një dom i pak thyeshëm. Mushkria i qytetit bregdetar është në kushtet e mbjetesis. E vetë mjës gjidje, mbetet pyllëzimi i zonës. Gjëbërja është vetëm pyllëzimi i kësaj situate, dhe kjo është kërkuar nga banorët. Ato e kanë quar për qesën e gjukat, gjukohet në shkallën e parë, me gjithi unë, ndërko që është marrë dhe masa siguris. Për pjesën e masa siguris, ka kaluar dy duke qenë në gjukim në shkallën e parë dhe thotë mund vazhdojnë punimet. Qëfar efekti do kishte që në qofëse këtu shkalla parë dhe shkalla dy do thotë që për momentin bjeri kërkesa e bashkisë, bjeri kjo studim që ato kam bërë, kjo lejë ndërtime dhe të fitojnë banorë. Dhe ndërko këtu do ishë ndërtuar palati ose në rastin më të keqë do kishë më të dëmtim që ne po flasim. Pra shkatë rrimin e kësaj prone me vënin në rezik të jetës Ishulli vetëm i gjelbër, në qytetin bregdetar nuk ka mundur t'i shpëtoj masakrës. Kurora i gjelbër e dursit ka humbur një pjesë të saj. Ajo është zëvëncuar nga betoni në këto fushat të qëngjërosur të zjedjeve vendore.